എല്ലാവർക്കും പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് എസ്കവേഷനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് എസ്കവേഷൻ എന്ത് ആവശ്യത്തിനാണ് എസ്കവേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എത്ര ടൈപ്പ് എസ്കവേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലകളിൽ എസ്കവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് എസ്കവേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എസ്കവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അസാഡ് ഒരുപാടുണ്ട് എസ്കവേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അസാഡ് ഒരുപാടുണ്ട് അതിനുള്ളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അസാഡ് ഒരുപാടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അസാഡും പ്രിക്കോഷൻസും നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എസ്കവേഷനെ കുറിച്ചൊന്നും നമ്മളൊന്നും പൊതുവെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എസ്കവേഷൻ എസ്കവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മണ്ണ് പാറ മുതലായവ ഖനനം ചെയ്ത് നീക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ലെവലിൽ നിന്ന് മണ്ണ് താഴ്ത്തി കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ജോലിക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മണ്ണ് താഴ്ത്തി കട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് ആ മണ്ണ് മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയക്കാണ് നമ്മൾ എസ്കവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എസ്കവേഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലകളിൽ സാധാരണയായി എന്തിനൊക്കെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് മെയിനായിട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ വർക്കാണ് കോളം വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആണ് മെയിനായിട്ട് അവിടെ എസ്കവേഷൻ ചെയ്യാറുള്ളത് പിന്നീടുള്ളത് ട്രെഞ്ചിൻ്റെ വർക്കിന് വേണ്ടി പിന്നെ ടാങ്കുകൾ ഭൂമിക്കടിയിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില ടാങ്കുകളുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എസ്കവേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് ഉയരം കൂടിയ സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് കുറച്ച് താഴ്ത്തി ലെവൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എസ്കവേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ പൈപ്പ് ലൈൻ ഇടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ പല പല വർക്കിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലകളിൽ നമ്മൾ എസ്കവേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് എസ്കവേഷൻ പ്രധാനമായും രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് ഒന്ന് മാനുവലും രണ്ട് മെക്കാനിക്കലും മാനുവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജോലിക്കാരെ വെച്ച് അവർ സ്വയം മണ്ണ് മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയക്കാണ് നമ്മൾ മാനുവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ടൂൾസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് അവിടുത്തെ ജോലിക്കാരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ മണ്ണ് മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയക്ക് വരുന്ന പേരാണ് മാനുവൽ എസ്കവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയുള്ളത് മെക്കാനിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സൈറ്റിൽ മെഷീൻസ് ഉപയോഗിച്ച് അതായത് എസ്കവേറ്റർ പോലുള്ള മെഷീൻസ് ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണ് മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് മെക്കാനിക്കൽ എസ്കവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മണ്ണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കുറേ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എസ്കവേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കുറേ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് മണ്ണിൻ്റെ ഘടനയാണ് മണ്ണിൻ്റെ ഘടന അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അവിടെ എസ്കവേഷൻ ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് മണ്ണിനെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ടൈപ്പ് എ ടൈപ്പ് ബി ടൈപ്പ് സി അത് മണ്ണിൻ്റെ സ്വഭാവം അതിൻ്റെ ഘടന അനുസരിച്ചാണ് അങ്ങനെ തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ വേണം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഏത് രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ടൈപ്പ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും 
സ്ഥിരതയുള്ള മണ്ണിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ള മണ്ണിനെ ടൈപ്പ് എ എന്ന് പറയുന്നു ടൈപ്പ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എയെക്കാളും സ്ഥിരത കുറഞ്ഞ മണ്ണിനെയാണ് ടൈപ്പ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മീഡിയം ടൈപ്പ് മണ്ണിനെയാണ് ടൈപ്പ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടൈപ്പ് എയെ കാട്ടിലും സ്ഥിരത കുറവാണ് ഇതിന് ടൈപ്പ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സ്ഥിരത കുറഞ്ഞ മണ്ണിനെയാണ് ടൈപ്പ് സി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കില്ല അത് എപ്പോഴും ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും സാധനം അതായത് നമ്മളൊരു ഷേപ്പ് കൊടുത്താൽ തന്നെ അത് നിൽക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അതിനെയാണ് ടൈപ്പ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒന്നാമതായിട്ട് സ്ലോപ്പ് കട്ട് കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ ബെഞ്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് കട്ടിങ് എന്ന് പറയും തട്ട് തട്ടായിട്ട് എക്സ്കോഷൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബെഞ്ച് കട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഷോറിങ് കൊടുക്കും അതായത് എക്സ്കോഷൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ എഡ്ജിൽ എക്സ്കോഷൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും ഈ മണ്ണ് ഇടിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും അത് നമ്മൾ ഷോറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോറിങ്ങിന് ചിലപ്പോൾ പ്ലേറ്റുകളായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സ്കവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മണ്ണിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ നമുക്ക് എത്ര ഡെപ്തിൽ എക്സ്കവേഷൻ ചെയ്യണം പിന്നെ മണ്ണിലെ ജലത്തിൻ്റെ അളവ് ഇവയൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എക്സ്കവേഷൻ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എക്സ്കവേഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും എക്സ്കവേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിലും എക്സ്കവേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അതായത് അസാഡുകൾ ഒരുപാട് ഈ ജോലിയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഇനിയുള്ള വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ അസാഡും പ്രിക്കോഷനും അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്കോഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ ജോലികൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ഇനിയുള്ള വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് നൽകുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ എക്സ്കവേഷൻ എന്താണ് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു വീഡിയോ മാത്രമാണ് ഇനി ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ ഇനി ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ എല്ലാം നിങ്ങൾ മറക്കാതെ കാണുക എൻ്റെ വീഡിയോ ലഭിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്ക